మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిదియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలిసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మరొక పర్యాయం ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత దినాల్లో దేవుని యొక్క వర్తమానం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము దేవుని నామాన్ని నమ్ముచున్నాం అదేవిధంగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో గత దినాల్లో దేవుడు తన కృప ద్వారా మనందరిని కాపాడి మరొక పర్యాయము ఈ ఫిబ్రవరి నెల అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండవ మాసంలోనికి చక్కగా సురక్షితంగా నడిపించి దేవుని యొక్క వాక్యం విషయంలో ఆయన యొక్క పరిచర్య విషయంలో ఈ విధంగా దేవుని గురించి అనేక మందికి పరిచయం చేయడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఈ యొక్క పరిసర ప్రాంతాల్లో దీని ద్వారా మీ మధ్యలోనికి దేవుని యొక్క వర్తమానం తీసుకురావడానికి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం వర్తమానం అందజేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాం మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తము మత సువార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం చదువుకున్నాం మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండేదరు వాక్య ధ్యాన నిమిత్తం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహోన్నతుడా నీకు స్థుతులు స్తోత్రం తెలుసుకున్నాం తండ్రి అయా ప్రభు నాయన యొక్క సమయంలో ప్రభు నాయన నీ దయ విషయం నిలబెట్టుకున్న ప్రభ మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అదేవిధంగా ప్రభు నాయన టీవీ మీద కూర్చున్నటువంటి నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభు మీ చేతిగా అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి వాక్యాన్ని వినుచుండగా ప్రభు నాయన వారు ప్రభు నాయన వాక్యాన్ని సారం ప్రభు జీవించే వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి వాక్యం ద్వారా అనేక మేలులు పొందుకునే వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అనేక మంది రక్షింపబడినట్లు మీరు కృప అందించమని ప్రార్థిస్తూ యేసు క్రిస్తునామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అవునా దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం దేవుని బిడలుగా ఇలా కలుసుకోవడం దేవుని వాక్యాన్ని వినడం నేర్చుకోవడం దేవుని వాక్యం మాలాంటి వారు బోధించడం నిజంగా చాలా దివ్యమైనటువంటి అనుభవాలు దేవుని వాక్యంతో ఉన్నటువంటి అనుభవం లేకపోతే అనుభవం ఎంతో అద్భుతమైనది మన ఈ మరుభూమి లాంటి లేకపోతే అరణ్యం లాంటి ఈ ఆత్మీయ జీవిత యాత్రలో లేకపోతే ఈ లోకపు యాత్రలో దేవుని వాక్యం మాత్రమే మనల్ని ధైర్యపరుస్తుంది బలపరుస్తుంది మనల్ని గమ్యస్థానానికి చేర్చేది దేవుని వాక్యం మాత్రమే అని గుర్తు చేసుకోవాలి రండి సమయం అయిపోయింది దేవుని వాక్యం విందాం పాత రోజుల్లో మేము చిన్నవాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు రక్షింపబడడానికి కూడా ముందు టీవీలో వాక్యాలు వచ్చేది చాలా తక్కువ రేడియోలో వచ్చేటువంటి వాక్యం కోసం ఎంతో ఆత్రంగా ఎంతో ఆశగా మేము ఎదురు చూసేవాళ్ళం ఏడు గంటల సమయంలో దేవజనులు అబ్రహాం మిస్లీ గారు జోషి గారు ఆర్ఆర్కె మూర్తయ్య గారు లాంటి గొప్ప దేవజనులు వారు బోధిస్తున్నప్పుడు నిజంగా ఆ వాక్యాలు విని అనేక మంది ఆత్మీయంగా బలపడేవాళ్ళు కానీ టీవీ కార్యక్రమాలు ఎక్కువ అయిపోయేసరికి ప్రసంగికులు ఎక్కువయ్యేసరికి ఈ రోజుల్లో దేవుని వాక్యం పట్ల జనాలకు ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేకుండా పోతుందేమో అనిపిస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ ఈ అంత్య దినాల్లో యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్ష ఒకట అరుదుగా ఉన్నటువంటి దినాల్లో దైవస్వరము ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా విని మీరు ముందుకు సాగాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మత స్వార్త ఐదో వచ్చాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన అని మనం చదువుకుందాం మత దేవుని స్తోత్రం యేసు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆయన చెప్తున్నటి మాట ఆయన తండ్రి గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పినట్టు తండ్రి గురించి ఎవరూ చెప్పలేరు కారణం ఏంటంటే ఆయన తండ్రి యొద్ధ నుంచి వచ్చాడు కనుక తండ్రిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది దేవత్వాన్ని గురించి ప్రజలకి దేవుని గురించి ప్రజలకి మంచి అభిప్రాయమే ఉంది కానీ దేవునిలో ఉన్నటువంటి ఆ వేరు వేరు కోణాలని ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఒక సందర్భంలో అందుకొరక యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాట కాస్త వివాదాస్పదంగా మారింది నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము అని చెప్పినటు మాట యూదులకు చాలా అభ్యంతరకరంగా అనిపించింది ఈయన దేవునితో సమానుడిగా చేసుకుంటాడు ఏంటి చేసుకుంటున్నాడు ఏంటి అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడారు దాన్ని వాళ్ళు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలను అపార్థం చేసుకున్నారు ఆనాటి జన సమూహము ఆనాటి మత బోధకులు కూడా యేసు ప్రభు చెప్పిన అనేక మాటలను అపార్థం చేసుకున్నారు ఉదాహరణకి మరొక చిన్న ఉదాహరణ కూడా గుర్తు చేస్తాను అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నాను అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు దాన్ని కూడా పార్థం చేసుకున్నారు నీకు ఇంకా యాభై సంవత్సరాలు కూడా లేవే అబ్రహం కన్నా ముందు నువ్వు ఎలా ఉంటావు అన్నట్టుగా ఆయన్ని రాళ్లతో కొట్టడానికి వచ్చినట్టుగా మన లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధి అయినటువంటి దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసు యొక్క మాటలను ప్రపంచం అపార్థం చేసుకుంది దైవజనులమైన మా వారి మాటలను కూడా ప్రజలు అపార్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ అపార్థాల్లోంచి దేవుడు మనల్ని ఒక మంచి అవగాహనలోకి నడిపించాలని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆశిస్తూ 
మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు మీ పరలోకపు తండ్రి లేకపోతే మన పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి ఆయన పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు కనుక మీరు కూడా అనగా ఆయన కుమారులైన మీరు కూడా పరిపూర్ణుడిగా ఉండాలి అని యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం తండ్రి ఎలాంటి వాడో బిడ్డ కూడా అలాంటి వాడే అలాంటి వాడై ఉండాలి అప్పుడే చూసినప్పుడు అరే నువ్వు పలాయన ఆయన కుమారుడులాగా ఉన్నావే అని చెప్పుకునే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ తండ్రికి కుమారునికి లక్షణాల్లో అలవాట్లో ఏమాత్రం పోలిక పొంతన లేనప్పుడు మీ నాన్నగారు మంచివాడే కానీ నువ్వేంటి ఇలా పుట్టావు చెడబుట్టావు అని ప్రశ్నించే అవకాశం కూడా ఉంది దేవుడు మనకు తండ్రి దేవుడు మనకు తండ్రి అయినప్పుడు మనం ఆయన బిడ్డలం తండ్రి బిడ్డల సంబంధం తండ్రి బిడ్డలు ఒకే ఇంట్లో ఉంటారు వాళ్ళ సంబంధం అనుదినము అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది దేవుని బిడ్డలమైన మన సంబంధం దేవునితో అనుదినం అధికం కావాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఆయన తండ్రి మనం ఆయన కుమారులం యశోప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట మన పరలోకపు తండ్రి మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము లేదా మన తండ్రి అయినటువంటి యాకోబు అని సమరే స్త్రీ మాట్లాడేటట్టుగా మాట్లాడలేదు కానీ ఆయన ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మీరు అనుకుంటున్నటువంటి పరలోక మందున్న మన తండ్రి మీ తండ్రి లేదా మా తండ్రి అని చెప్పబడుతున్నట్టు ఆయన ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఎటువంటి వాడు అనగా ఇక్కడ ఏదో థియాలజీ బోధిస్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోకూడదు ఏసుకు థియాలజీ తెలుసు ఏసు థియాలజీ బోధించగలడు కానీ ఆయన ఏ దేవుని గురించినట్టు ఒక సత్యాన్ని చెప్తున్నాడు పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు హీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఆయనలో ఏమాత్రం ఇంపర్ఫెక్షన్ అసంపూర్ణత అపరిపూర్ణత లేకపోతే ఆ పరిపక్వత లేని స్థితి లేకుండా లేదు అసలు లేదు హీఈస్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టుగా లేకపోతే అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం దీని గురించి మలయాళం బైబిల్లో మనం చదివినప్పుడు మీ పరలోకపు తండ్రి సద్గుణ సంపన్నుడు అని మలయాళం భాషలో రాయబడింది ఒకప్పుడు మన భారతీయ అన్య మతాల వేదాంతాల్లో ఒక వ్యక్తి నేను పేరులో అవి ప్రస్తావించడం లేదు కానీ దేవుని గురించి నిర్గుణ బ్రహ్మ అన్నాడు ఇదేంటిది దేవునికి గుణాలు లేవా అని ఆలోచించినటువంటి కొంతకాలానికి ఆయన శిష్యుడు వచ్చి మా గురువుగారు చెప్పింది బాగుంది కానీ ఈ పాయింటే బాగలేదు నిర్గుణ బ్రహ్మ అంటున్నాడు అనగా దేవునికి గుణాలు లేవు లక్షణాలు లేవు స్వభావం లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడిన మాట ఇది కరెక్ట్ కాదు అని దాన్ని ఆ వేదాంతాన్ని కాస్త మార్పు చేసి సద్గుణ బ్రహ్మ అన్నాడు అనగా దేవునికి గుణాలు లేకపోవడం అనేది కాదు కానీ దేవునికి సద్గుణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు అనగా మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఆ వేదాంతంలో మార్పు చెంది అనేక సంవత్సరాల తర్వాత అర్థం చేసుకున్న సత్యం కానీ యేసు ప్రభు మొదటి నుంచి లేకపోతే ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలో చేసినటువంటి ప్రసంగంలో దేవుణ్ణి ప్రజెంటేషన్ చూడండి ఆయన పరిపూర్ణుడు హీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఆయన పరిపూర్ణుడు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం యోహాన్ స్వార్థ ఒకటవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో రాయబడింది ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనము కృప వెంబడి కృపను గ్రేస్ అపాన్ గ్రేస్ ఫ్రమ్ హీస్ ఫుల్నెస్ ఆయన యొక్క సంపూర్ణతలో నుంచి మనము కృప వెంబడి కృపను అనుభవిస్తున్నాం దేవుడు పర్ఫెక్ట్ అయినటువంటి దేవుడు మానవులు పర్ఫెక్ట్ కాదు ఏ మానవుడు ఏ విజ్ఞాని అయినా ఏ బలవంతుడైనా ఏ ధనవంతుడైనా పర్ఫెక్ట్ కాదు కానీ దేవుడు నూటికి నూరు రూపాయలు పర్ఫెక్ట్ అని దేవుని గురించి యేసు లోకానికి పరిచయం చేశాడు యోహాన్ స్వార్థ ఒకటో వచ్చేయాలి అన్నాడు తండ్రి రొమ్మున అనుకున్నటువంటి అద్వితీయ కుమారుడే తండ్రిని గురించి బయలుపరిచాడు పుస్తకాల్లో చదువుకోవడం వల్ల కాదు మనకు దేవుని గురించి దేవుని తండ్రిగా తండ్రి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంది కుమారుడు తండ్రిని బయలుపరి అందుకనే యోహాన్ స్వార్థ అంతా తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను పంపిన తండ్రి నా తండ్రి నా తండ్రి అని చెప్తున్నాడు సరే ఇవి రెండు వేరు వేరు కాదని ఇవి రెండు ఒకటేనని వాటిలోకి మనం వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఇప్పుడు త్రిత్వం అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించడానికో లేకపోతే మనం ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయడం లేదు కానీ ఆయన పరిపూర్ణుడు ఆయన అనేకమైన విషయాల్లో లేకపోతే అన్ని విషయాల్లో పరిపూర్ణుడు ఆయన పరిపూర్ణతను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన యొక్క మూడు విధాలైనటువంటి పర్ఫెక్షన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడు విధాలైనటువంటి పరిపూర్ణతను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఈ లేకపోతే ఈ కొండ మీద ప్రసంగంలోనే సుమారు పద్దెనిమిది సార్లు తండ్రి 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 అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం దేవుణ్ణి తండ్రిగా మూడు అధ్యాయాల ప్రసంగంలో లేదా మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటి ఆ కొండ మీద ప్రసంగంలో కనీసం పద్దెనిమిది సార్లు దేవుణ్ణి తండ్రిగా ప్రజెంట్ చేశాడు అనగా తండ్రి అనే కాకుండా 
ఆ గ్రీకు భాషలో ఉపయోగించబడే మరొక పదాన్ని కూడా దాన్ని తర్జుమా చేయలేక ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేక ట్రాన్స్లిటరేషన్ చేశారు అనగా అబ్బా అనేటువంటి మాటను యథాతథంగా ఉంచేశారు అనగా దేవుడు తండ్రి అనేటువంటి స్వార్థల్లో మనకు కనిపించిన విషయానికి అదనంగా గలతీ పత్రికలోనూ రోమా పత్రికలోను గలతీ నాలుగులోను రోమా ఎనిమిదిలోను మనం చూసేటువంటి విషయం ఏంటంటే అబ్బా తండ్రి అబ్బా అనేటువంటి మాటను తర్జుమా చేయలేక అబ్బా అని అలాగే ఉంచేశారు అబ్బా అంటున్నప్పుడు తండ్రి కన్నా ఇంకా సన్నిహితమైనటువంటి ఒక సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది వాటిలో మనం వెళ్ళలేదు కానీ ఈయన ఏ విధంగా పరిపూర్ణుడు ఆయన ఏ ఏ విషయాల్లో పరిపూర్ణుడు ఆయన పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మనం కూడా పరిపూర్ణుడుగా ఉండాలి మూడు విషయాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి విషయంగా మనం ఆలోచిస్తే ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతను చాలా విషయాల్లో మనం చూడవచ్చు ఆయన చేసిన పనులన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ప్రతిదీ పర్ఫెక్షన్ కానీ మనము దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవుని కుమారులమని చెప్పుకుంటున్న మనము పరిపూర్ణం కాలేదు కానీ పరిపూర్ణం ఒకటకు సాగుతున్నాం అని హెబ్రి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన రాయబడింది మనం పర్ఫెక్ట్ కాలేదండి ఈ లోకంలో ఏ ప్రసంగికుడో ఏ దేవజనుడో ఏ ఆత్మవరములు కలిగిన వాడో స్వస్థతావరము కలిగిన వాడో పర్ఫెక్ట్ కాదు మనము పర్ఫెక్షన్ వైపుగా పరిపూర్ణత వైపుగా పయనిస్తున్నాం అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒకటి నెంబర్ వన్ మనం ఆలోచిస్తే మత స్వార్త ఐదో అధ్యాయము నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వచనాలు మత స్వార్త ఐదో అధ్యాయము నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే నేను మీద చెప్పినది ఏమనగా మీరు పరలోక ముందున్న మీ తండ్రి కుమారులు ఇండినట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయడు ఆయన చెడ్డ వారి మీదను మంచి వారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయంపజేసి నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను వర్షం కురిపించుచున్నాడు చాలండి మనం ఇక్కడ చూస్తున్న మాటలు మీరు పరలోకపు తండ్రికి కుమారులగునట్లు మీకు మీ అంతటా మీరు చెప్పుకుంటే కాదు దానికి ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంది మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మీ శత్రువులను ద్వేషించమని కాదు మీ శత్రువులను ప్రేమించండి అంత మాత్రమే కాదు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఈ బోధన చూడండి ఎంత ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యగొల్పించేటువంటి ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి ఒక బోధ మీ శత్రువుల మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోమని కాదు రోమిలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ ఉద్యోగంలో మనకందరికీ తెలిసిందే మీ శత్రువు ఆకలి కొంటే అతనికి అన్నం పెట్టండి ఆహారం పెట్టండి మీ శత్రువు దప్పికొని ఉంటే అతనికి నీళ్ళు ఇవ్వండి అలా చేస్తే అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోసినట్టుగా అవుతుంది అనగా అంత్యదినములో లేకపోతే నిత్యత్వంలో లేకపోతే నరకములో జరగబోయేటువంటి తీర్పును ఉద్దేశించి చెప్పిన మాటే కానీ మనమే పోయి నిప్పులు కుప్పగా అతని నెత్తి మీద పోయమని కాదు మనం అర్థం చేసుకుంటున్న మాట క్రైస్తవత్వం ద్వేషించే మతం కాదు ద్వేషించే మార్గం కాదు క్రైస్తవత్వం ప్రేమించేటువంటి మార్గం ఇందులో ప్రేమ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతం మీరు ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించవలను అనేటువంటి కొత్త ఆజ్ఞ నేను మీకు ఇస్తున్నానని ప్రభు చెప్పాడు అంతవరకే కానీ ఇక వేరు వేరు ఆజ్ఞలన్నీ మనకు దేవుడు ఇవ్వలేదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మన పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు దేంట్లో అంటే నెంబర్ వన్ ఆయన ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు ప్రేమలో ఇన్ లవ్ ఆయన పరిపూర్ణుడు యోహన్ స్వార్థలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే జగత్తుకు పునాది వేగ బడక మునిపే నీవు నన్ను ప్రేమించితివి త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైనటువంటి దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు దేవుని వాక్యం జాగ్రత్తగా చదివితే జగత్తుకు పునాది వేయ బడక ముందే జరిగినటువంటి ఏడు విషయాల్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే తండ్రి కుమారుణ్ణి ప్రేమించాడు సరే ఎలాగా ఏంటి అనేటి వివరాల్లోకి మనం వెళ్ళలేదు మనం ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తున్నా ఈ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పబడిన వాళ్ళు దేవుడు మాకు తండ్రి అని ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఇలాగే వాళ్ళని క్షమించి లేకపోతే వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళు ప్రార్థించే వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థించే వాళ్ళుగా ఉండాలి అప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి అదే మతస్సు వార్త ఐదో ఉద్యోగంలో మనకు తెలిసిన విధంగా సమాధానపరుచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారు దేవుని కుమారులు అనబడడానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయి పద్నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడతారో వారు దేవుని కుమారులు అనబడతారు అందరూ దేవుని కుమారులు కాదు దేవుని బిడ్డలమని మేము చెప్పుకొని తిరుగుతుంటే సరిపోదు దేవుని బిడ్డలు అనడానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రముఖమైన వ్యక్తి యొక్క కుమారుణ్ణి నేను లేదా మనవుడిని నేను అని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఓహో అలాగా నీ పోలికలు నాకు కనిపిస్తున్నాయి సేమ్ ఆయనలాగే ఉన్నాయి ఆయనలాగే మాట్లాడుతున్నావు అని ప్రజలు గుర్తించినప్పుడు అవును నువ్వు చెప్పింది వాస్తవమే అనే అవకాశం ఉంది మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క క్యారెక్టర్ అయినటువంటి పర్ఫెక్షన్ 
ఆ పర్ఫెక్షన్లోకి మనం ఎదుగుతున్నాం ఆయన రూపంలోకి మనం మారుతున్నాం ఆయన ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు ఆయన ప్రేమలో ద్వేషం లేదు ఆయన ప్రేమ అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ ఆ ప్రేమను గురించి తండ్రి యొక్క ప్రేమను గురించి అగాపాయ ప్రేమను గురించి ఒక నిర్వచనానికి లొంగనటువంటి హద్దులు లేనటువంటి అవధులు లేనటువంటి ఎలలు లేనటువంటి ఆ ప్రేమను గురించి మొదటి కొరింది పత్రిక పదమూడవ జయలో అపోస్తున్న పౌలు రాశాడు మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయం దేవుని ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ ఆయన ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు హీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ హిస్ లవ్ మనము మానవులు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రేమల్లో పరిపూర్ణులు కారు కానీ దేవుడు మాత్రం తన ప్రేమలో ప్రేమించడంలో మాత్రం షరతులు లేకుండా ప్రేమించినటువంటి దేవుడు దేవుడు లోకమును కొంత ప్రేమించాడని కాదు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు తన కుమారుణ్ణి పంపించినప్పుడు కుమారుణ్ణి ఘోరంగా క్రూరంగా హింసించినటువంటి లోకాన్ని కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు తన శత్రువులను ప్రేమించినటువంటి దేవుడు మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయం ఆయన ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు దేవుని బిడ్డలమైన మనం ప్రేమలో పరిపూర్ణులుగా ఉండాలి దేవునిలాగా మనం ఉండాలి కాగా ప్రియులైన వారి వలె దేవుని పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకోండి అని చెప్పేసి పత్రికలో రాయబడింది మనం క్రీస్తును పోలి లేకపోతే దేవుని పోలి నడుచుకునే వాళ్ళుగా ఇమిటేటర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇమిటేషన్ చేసేవాళ్ళుగా అనుకరించే వాళ్ళుగా ఫాలోయింగ్ చేసేవాళ్ళుగా అనుసరించే వాళ్ళుగా ఉండాలి అనుకరణ అనుసరణ రెండు ఉండాలి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు దేంట్లో ఆయన పరిపూర్ణుడు దేంట్లో ఆయన పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు చాలా విషయాలు ఉన్నాయి బైబిల్ మొత్తంలో చాలా వందలాది వేలాది విషయాలు తీయొచ్చు మనకు అన్నీ మాట్లాడుకునే సమయం లేదు కనుక మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం రెండో విషయము ఆయన దేనిలో పరిపూర్ణుడు అని మనం కొద్దిగా ఆలోచించినట్టయితే లేఖన భాగాలు మనం చదివితే యోహన్ స్వార్థ పదిహేడో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినంలో చెప్పండి మాట నేను లోక సంబంధిని కాదు యేసుప్రభు చెప్పిన మాట వారు లోక సంబంధులు కాదు కుమారుడు లోక సంబంధి కాదు తండ్రి లోక సంబంధి కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు లోక సంబంధి కాదు త్రిత్వంలోని ఈ ముగ్గురు లోక సంబంధులు కారు ఈ త్రిత్వంలోని ముగ్గురులో ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఈ లోకానికి వచ్చాడు శరీరధారిగా వచ్చాడు ఆయన లోక సంబంధి కాడు మన పరలోకపు తండ్రి కూడా లోక సంబంధి కాడు పరలోకపు తండ్రి తన కుమారుని పంపించినప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి రాజ్యము కూడా లోక సంబంధమైనది కాదు దైవికమైన రాజ్యమే లోకములో ఉన్నయంత ఏదేదో ఉన్నాయని చెప్పలేదు యోహాన్ భక్తుడు శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి లోకంలో ఇవి తండ్రి వలన పుట్టినవి కాదు అనగా అసలు సిసలైన తండ్రి పరమ తండ్రి ఆత్మలకు తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చినవి కావు ఇవి అపవాది అయినటువంటి అబద్ధములకు జనకుడైనటువంటి అపవాది నుంచి వచ్చినాయని అర్థం చేసుకోవాలి రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న రెండో విషయం నేను లోక సంబంధిని కాదు శిష్యులు కూడా లోక సంబంధులుగా ఉండకూడదు ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు మీరు లోక సంబంధులుగా ఉండకూడదు లోకము నుంచి వేరు చేయబడ్డవారు మీరు లోకము నుంచి ప్రత్యేకంగా ఉండడానికి పిలువబడిన వారు మీరు యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా జీవించాడు మొదటి యోహాను పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో రాయబడింది ఆయన ఈ లోకములో ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా అట్టివాడై ఉండాలి అని దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం అనగా మన పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన పరిపూర్ణుడు కనుక మనము పరిపూర్ణమై ఉండాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ దేవుడు ఒకటి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు రెండో విషయం ఆయన ప్రత్యేకతలో పరిపూర్ణుడు ఇన్ ఈ సపరేషన్ ఆయన యొక్క పెక్యులియారిటీ ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో రాయబడింది యేసు ప్రభుని గురించి ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకముగా ఉన్నవాడు దేవుని గురించి మనం ఇంకా అపోస్తనే పౌలు థియలాజికల్గా వేదాంతపరంగా మాట్లాడిన ఒక మాట ఆయన ఎవరు సమీపించరాని తేజస్సులో నివసించేటువంటి దేవుడు అటువంటి దేవుడు ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాడు మన హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు అది ఒక గొప్ప అద్భుతం అండి ఎవరు సమీపించలేరు ఆయన్ని నో వన్ కెన్ అప్రోచ్ హిమ్ మన సమీపించడానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు మన యొక్క ఆలోచనకు అవగాహనకు అతీతమైన వాడు అట్టి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం ఆ దేవుణ్ణి గురించి చెప్పబడుతున్న విషయం ఆయన ప్రత్యేకతలో పరిపూర్ణుడు హీ హస్ ఆయనకి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఉనికి ఉంది అస్తిత్వం ఉంది ఆయన ప్రత్యేకమైన వాడు అందరి లాంటి వాడు కాదు నా తండ్రి ప్రత్యేకమైన వాడు అని యేసు ప్రభు చెప్పాడు మనం కూడా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళుగా ఉండాలి దేవుని బిడ్డలు కూడా అందరితో కలిసిపోయి 
అందరిలాగా లోకస్తులాగా జీవించాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాదు సంసోని గారు చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని సందర్భం నా మనసులో గుర్తుకొస్తుంది ఆయన అన్నాడు ఒకవేళ ఈ తాళ్ళతో నన్ను బంధిస్తే నేను సామాన్యులలో ఒకని వంటి వాడనగుదును అన్నాడు అంటే దాని అర్థం సంసోను సామాన్యుడు కాదు సామాన్యుల మధ్యలో ఉన్నాడు కానీ సామాన్యుడు కాదు మీరు కూడా సామాన్యుల మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా శక్తిని పొందుకున్నటువంటి స్వర్గపు శక్తిని కలిగినటువంటి అసామాన్యమైనటువంటి విశ్వాసులు అతి సాధారణమైనటువంటి విశ్వాసులు మీరు సాధారణ క్రైస్తవులు కాదు అసాధారణమైన క్రైస్తవులు మీరు న్యాచురల్ క్రిస్టియన్స్ కాదు సూపర్ న్యాచురల్ క్రిస్టియన్స్ అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎటువంటి క్రైస్తవులో ఏదైనా మనం పరీక్షించుకోవడానికి దేవుడు మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఏదో అందరు లాంటి వాళ్ళమే సామాన్యులు ఒకరిలాగా అనుకుంటున్నారేమో లేదు మనము ప్రత్యేకమైన వాళ్ళం ఎందుకంటే దేవుడు ప్రత్యేకమైన వాడు దేవుడు తనను తాను దాచుకున్నాడు అనగా తనను తాను మరుగు చేసుకున్నాడు అదే సమయంలో తనను తాను బయలుపరుచుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం దేవుడి గురించి తెలుసుకున్నాం లేకపోతే దేవుని యొక్క దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఉండేవాడు ఎవరు సమీపింపరాని అనుభవంతో ఉన్నటువంటి వాడు కానీ ఈ సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసించే దేవుణ్ణి మనము సమీపంగా చేసుకున్నాం లేదా మనం ఆయనకు సమీపమయ్యాం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకొని మనం దేవుడిని ఎంతగానో స్థుతించాలి మూడో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం దేవుడు గాడ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ తన పరలోకపు తండ్రి పర్ఫెక్ట్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన ఒకటి ప్రేమలో పరిపూర్ణుడని చెప్పుకున్నాం రెండోది ఆయన ప్రత్యేకతలో సపరేషన్లో ఆయన ప్రత్యేకమైన వాడని చెప్పుకున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి పేతురు పత్రిక ఒకటో వచ్చాయి పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచనాలు మూడు వచనాలు మనం గమనిస్తే కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సత్యాలను మనం అక్కడ గ్రహించవచ్చు నేను పరిశుద్ధనే విన్నాను కనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులే ఇండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై ఈ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీ కుణ్ణిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరు నువ్వు సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులే ఇండుడి పక్షపాతం లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి వాణిని తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయన ప్రార్థన దేవునికి స్తోత్రం హలేలు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఆయన ఎటువంటి వాడు దేవుడు కూడా ఎట్టి వాడో మనకు తెలుసు మూడో విషయం అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాకపోతే మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండకూడదు కానీ ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన చేయాల్సిన విషయం పరిశుద్ధత ఇక్కడ చిన్న విషయం రాయబడింది సమస్త ప్రవర్తనలోనూ మీరు పరిశుద్ధులై ఉండండి ప్రవర్తన అనగా వ్యవహరించేటువంటి విధానం డీలింగ్ మూడో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన సమస్త లేదా ప్రవర్తనలో పరిపూర్ణుడు నీతో ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఇతరులతో ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు అందరితో ఒకేలాగా ప్రవర్తించే దేవుడు కాదు అదే సమయంలో మనం ఇందాక చదువుకున్నటువంటి మాటలో పదిహేడో వచ్చిన రాయబడింది మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే పక్షపాతము లేకుండా అందరికీ న్యాయము తీర్చు తండ్రి అని మీరు మొరపెడుతున్నారు చూడండి పక్షపాతము లేదు ఆయనలో పార్షియాలిటీ లేదు ముఖాన్ని చూసి లేకపోతే వ్యవహరించే విధానం కాదు అది ఈ రోజులో మన ముఖాన్ని చూసి మన బంధువు మనోళ్ళ మన కులమ అని మనం వ్యవహరిస్తాం మన వ్యవహారాలు అవి కానీ ఆయన యొక్క ప్రవర్తన ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రవర్తన ఆయన ప్రవర్తనలో ఆయన లాంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాడు ఎవరు లేరు ప్రవర్తన అంటే పని చేసేటువంటి పని ప్రవర్తించడం సమస్త ప్రవర్తనలో పరిశుద్ధులై ఉండండి ఆయన తను చేసేటువంటి పనిలో నీ వంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఏడి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అని కీర్తనాకారుడు దేవుడిని స్థుతించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఆయన ప్రవర్తనలో ఆయన పరిపూర్ణమైన వాడు కాబట్టి ఈ దినాల్లో మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంది మీ ప్రవర్తన గురించి ఆలోచించుకున్నది అని హకీ గ్రంథంలో రెండు మూడు సార్లు మనం ఉండడానికి చూస్తున్నాం మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంది బాగుందా ఇతరులతో లేకపోతే మీ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఇతరులతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఉన్నాయా పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయా ఈరోజు రాసుకొని పూసుకొని ఉంటాం రేపు గొడవ పడి శత్రువులుగా ఉంటాం కదా ఈరోజు మంచి స్నేహితులుగా సన్నిహితంగా ఉంటాం రేపు శత్రువులుగా వ్యవహరిస్తాం ఏంటి పక్వత లేని స్థితి కానీ మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రవర్తన చూడండి ఇందాక మనం చదువుకున్నాం ఆయన నీతిమంతుల మీదను అనీతిమంతుల మీదను మంచివారి మీదను చెడ్డవారి మీదను మానవుల్ని ఇలాగా రెండు రెండు వర్గాలుగా చేసి చూపించబడిన సందర్భం మనం అక్కడ చూస్తున్నాం వీళ్ళందరి మీదను సూర్యుని ఉదయింపజేస్తాడు అంతేకాకుండా వర్షమును కురిపిస్తాడు అనగా ఆయన యొక్క ప్రవర్తన అనేది ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రవర్తన అనగా మూడో విషయము ఆయన ప్రవర్తనలో పరిపూర్ణుడిగా ఉన్నాడు అనగా మనం కూడా మన జీవితాల్లో 
मन प्रेम लू रो विषय प्रत्येक मूडो अभी प्रवर्तन में मन परपूर्ण का उड़ी देवड़ को देवड़े मन को स्टाडर्ड देवड़े मन को मादरी दे आ दैविकम को बटी मन परपूर्णत की रावाली मन परपूर्ण का उड़ी परलोक तीन परपूर्ण कूर्ण उड़ी का उड़ेदर अभी देवन तो नू मन परपूर्ण का नड़चे लेते परपूर्ण का सागे अवकाश है देवनला परपूर्ण एवर येसय्या पाट तमिल पाट उ पट अर्थमेंटे येसय्या ने नीतो उंटे ने नीतो सचिस्ते ने नीला मारीता देवन तो सहवासम से मैं देवला मारीता अला देवला मारीता मल्ल वो दुर्बोध जुड़ी दयचे अपार्थम चुस्कुद्धुद्ध ना उद्देश्य मन देवड़म का मनि एपड़ू मनि देवड़ेपू देवड़े कनक मनि एपड़ू देवड़ कबी आ देवड़े मनि रूप में वाड़न अर्थम चुस् मन अंदर देवड़ी भाव की ईन देवड़े भाव लेकिन वाली पूजने विचारक विषय मन परलोक तंत्र परपूर्ण मन परपूर्ण का उड़ी अला उड़ना की देवड़ मन को कृपन अग्रहित मन को प्रेम लो रोदी मन प्रत्येक मन प्रवर्तन में मन परपूर्ण का उड़ा की परपूर्ण का उड़ा की आये परपूर्णत मन कृप वेबड़ कृपन अभविस्त मुझे सागदा अट्ट कृपन देवड़ मन को अग्रहितगा मेरेना प्रभ नीला परपूर्ण परपूर्ण रा उड़ाक सहाय से मेरुन चोट अवसर लेकिन और अवकाश उठेना मोकर शक्ति उठेन चोट दयचे मोकरी कल मूसकोनी नीला मार्चमनी लेकिन नी स्वरूप मार्चमनी मन प्रार्थिस्तू मु सा देश मिम्मेल दीवच देवनी स्तोत्र हल लू मे अंदर की वंदना चपबड़न वाक्य निमित्त प्रार्थना चुस्क महापरशुद्धुड़ गोपराजा नी ना की स्तुति स्तोत्र से इप्ड वरुक देव मी ओक दास द्वारा मेरे माटन प्रति मटल ने बटी नीत वंदना चलना देवनी ओक परपूर्ण अने अंशं देवा मेरी माटा उ देव मोदी का मेरी प्रेम लरपूर्ण उन्ना अला मेमू देवा मेला इधर ने प्रेम चेवार उ सहाय दयचे प्रार्थिस्ना अला देवा मेरी प्रत्येक विषय में परपूर्ण का उन्ना मेमू देवा अला प्रत्येक जनांग का जीवन की कृप दयचे देवा प्रवर्तन प्रत्येक प्रार्थना प्रवर्तन कल सहाय दयाक्य प्रति दीवी वाक्य द्वारा सर चेटा की कृप दयचे प्रार्थना चू वाक्य दास ने इंकन बलपरचि देवा अनेक मर्मा देव इंका बलपरचा की कृप दयचेम समस्त घनता महिमा प्रभावाल मेरीमात्रे पंदमी ये सुक्रीस्त नाम अड़ना तंरी आम यह वर्तमान द्वारा बल पड़ी मे देवनामा महिमपरूना इंका अनेकम वर्तमान द्वारा देवनामा महिमपरचाली अब विश्वसीना इंकन ओक आत्मीय प्रोग्रम चेत ले कार्यक्रम चेत मेरे बल पड़ती प्रति सोमवार सायंत्र आर गंटल मुफे निम्स को अदे विधा प्रति बुधवार सायंत्र तुम गंटल मुफे निम्स को प्रति शुक्रवार सायंत्र एन गंटल मुफे निम्स को कार्यक्रम प्रसार कू खाली उ दयचे ओक कार्यक्रम वीक्षी दैव दीवन पंदवल को समय में वाक्या संबंधी सदेहा क्रिंद स्क्रोल नंबर की कंटक्ट सहोद मिम्मेल का देवड़ मिम्मेदी दीवचन का मे गाड़ ब्लैस यू आल